దేనికి స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ఈ దినం కొరకు ఏర్పరచబడినటువంటి లేఖన భాగము అపోసుల కార్యము నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు చదువుకుందాం వారు ప్రజలతో మాట్లాడుచుండగా యాజకులను దేవాలయపు అధిపతియు సద్దుకయులను వారు ప్రజలకు బోధించుటయు యేసును బట్టి మృతులలో నుండి పునరుద్ధానమును కలుగునని ప్రకటించుటయు చూచి కలవరపడి వారి మీదికి వచ్చి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా హలే లూయా గుడ్ మార్నింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే మారనాథ షాలో ప్రైజ్ లాడ్ మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి మరొక పర్యాయం శాంతి టీవీలో అనుదినం ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి ఆత్మీయ బంధువులైన మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి మీతో కొన్ని మాటలు పంచుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన మంచి అవకాశాన్ని బట్టి నేను దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం మన మంచి సమ్మర్లోకి వచ్చేసాం హాట్ సమ్మర్ పిల్లల ఎగ్జామ్స్ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి పిల్లలు మన పిల్లలందరూ చక్కగా రాయాలి అనేక మంది పిల్లలు రాస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది వాళ్ళ హాల్ టికెట్లు నాకు వాట్సాప్లో పంపించారు కొంత వారి కోసం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం కనుక మీ పిల్లల పేర్లు మాకు పంచుకోండి వారి కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తాం స్థానిక సంఘంలో గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ అనేటువంటి చర్చ్లో మా సేవకులు మా కొంతమంది విశ్వాసులు మీ కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తారు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా కనుక ఈ సమయంలో అత్యవసర పరిస్థితులు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి కనుక దైవికమైన వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం పగలు ఎండదమ్మ నీకు తగలదు అనేటువంటి వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం బాడీ డీహైడ్రేట్ కాకుండా కావలసినటువంటి వాటర్ని తీసుకొని మీరు వెళ్ళండి దైవికమైన భద్రతలో ముందుకు సాగాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దేవుని స్తోత్రం మన దేహము దేవుని ఆలయము ఈ ఆలయం విషయంలో మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఆలయం యొక్క నిర్వహణ బాధ్యతలు దేవుడు మనకు అప్పగించేసాడు మనం అప్పగించిన దాన్ని ఆయన మనకు అప్పగించాడు దీన్ని నువ్వే చేసుకో ఈ అప్పగించబడినటువంటి ఈ ఆలయం విషయంలో మనం చక్కగా పని చేసినట్లయితే మనకు ప్రతిఫలం ఉంటుంది ఈ ఆలయాన్ని పాడు చేసుకుంటే అనగా ఈ ఆలయాన్ని మనం దెబ్బతీసుకుంటే ఈ ఆలయానికి కీడు చేసే వాటిని ఈ ఆలయాన్ని చెరిపే వాటిని మనం ఏమైనా వినియోగించుకోవడం ద్వారా దేవుడు ఒక దినం మనకు ప్రతిఫలనిస్తాడు అనగా శిక్షణ ఇస్తాడు అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నా దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థన మనవులు ఖచ్చితంగా మాతో పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం శాంతి టీవీ నెల్లూరు అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే దాని పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకెన్ ప్రెస్ చేయండి అది అప్పుడు వైబ్రేషన్ సింబల్ మీకు చూపిస్తుంది వైబ్రేట్ అయినట్టుగా తద్వారా నోటిఫికేషన్లు మీకు వస్తాయి అంతేకాకుండా జిఎంసి సంతోష్ నెల్లూరు అనేటువంటి ఛానల్ జిఎంసి అనగా గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ సంతోష్ నెల్లూరు అనేటువంటి ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పాత సందేశాలు అనగా యోహన్ సువార్త సందేశాలు అనగా రెండు వేల ఇరవైలోను రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోను రెండు వేల ఇరవై రెండులోను నేను ఇచ్చిన సందేశాలు టెలికాస్ట్ అయినటువంటి సందేశాలు ప్రసారమైన సందేశాలు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు కనుక అవి మీకు అందు మూడు వందలకు పైగా మూడు వందల చిల్లర పైగా సందేశాలు ఉన్నాయి ఇంకా అప్లోడ్ అవుతూనే ఉంటాయి అంతేకాకుండా ప్రతి ఆదివారము మా స్థానిక సంఘంలో ఫేస్బుక్ ద్వారా లైవ్ ఇస్తున్నాం ఇంచుమించు పదకొండు గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు లేదా పన్నెండు ఐదు పన్నెండు పది వరకు నేను ఇచ్చేటువంటి సందేశం ప్రసారం చేయబడుతుంది ఎటువంటి ఎడిటింగ్ లేకుండా లైవ్ కనుక కనుక ఆ సందేశం కూడా మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఆ సందేశం ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఏంటి అంటే ఫేస్బుక్లోకి వెళ్ళి హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి ఆ ఐడియకి మీరు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపించినట్లయితే ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్ అయితే నో ప్రాబ్లం మీకు ఆ లింక్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి లేదంటే హెచ్ఎంఐ లేకపోతే హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ స్టార్టింగ్లోనే ఆ టైం లైన్లోనే మీకు ఆ లింక్స్ కనిపిస్తాయి దాన్ని క్లిక్ చేయండి దాన్ని ఓపెన్ చేసి సందేశాన్ని వినండి దాంట్లో ఇంగ్లీష్ పాయింట్స్ ఉంటాయి నాలుగు లేకపోతే ఐదు పాయింట్స్ అంతేకాకుండా తెలుగులో కూడా అవుట్లైన్స్ ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఆ సందేశం నుంచి ఐదు లేదంటే ఆరు ప్రశ్నలు ఇవ్వబడతాయి ఆ సందేశాన్ని మీరు ఎంతవరకు అవగాహన చేసుకున్నారు అని తెలుసుకోవడానికి అక్కడ మీకు వీలైతే ఆ ప్రశ్నలకి సమాధానం రాసి పంపించండి లేదంటే మీరు ఆ ప్రశ్నలు మీ పర్సనల్గా ధ్యానించుకోవడానికి అవి పనికి వస్తాయి కనుక శాంతి టీవీ ద్వారా అంతేకాకుండా నా పర్సనల్ ఛానల్ ద్వారా అంతేకాకుండా ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా ఇలాగ సందేశాలతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను కనుక ఆత్మ సంబంధమైన సందేశాలు విని ఆత్మీయంగా బలపడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా 
హి మస్ట్ ఇంక్రీజ్ లేకపోతే జిఎంసీ సంతోష్ నెల్లూరు అనేటువంటి ఛానల్ ద్వారా ఇంచుమించు ప్రతిరోజు ఒక చిన్న ఒక ఐదు పది నిమిషాల సందేశం కూడా మేము ముందుకు తీసుకొని రావాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాం కాబట్టి వీటి కొరకు మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఈ భారభరిమితమైన పరిచర్య నేను బయట పరిచర్యకు వెళ్తుంటాను టైం లేని పరిస్థితులు ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి లోకల్ చర్చ్ని చూసుకోవాలి బయట మినిస్ట్రీ చూసుకోవాలి ఇన్ని దేవుడు అప్పగించిన బాధ్యతల మధ్యలో నమ్మకస్తుడిగా ముందుకు సాగడానికి ప్రభు సహాయం చేయనట్లుగా చేయనట్లుగా నా కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం రండి మనం ఈ సమయంలో కార్యక్రమంలో ముందుకు సాగుదాం నిన్న మనము నాటి సేవకులు ఆనాటి సేవకులు అనగా ఓల్డన్ డేస్ అనగా ఫస్ట్ సెంచురీ మొదటి శతాబ్దములోని అనగా అపోస్టలిక్ చర్చ్ అనగా పెంతికోస్తు దినమున ఆరంభించబడినటువంటి రెండవ అధ్యాయంలో ఆరంభించబడిన ఆ సంఘము దాని మూమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అది ఎలా ముందుకు సాగింది అది ఎలా ఫార్వర్డ్ అయింది అది ఎలా దూసుకునిపోయింది అది ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనే దాన్ని వివరించేటువంటి అపోస్తుల కార్య చరిత్రలోని భాగంగా నాలుగో అధ్యాయంలోని ఒకటి రెండు వచనాల ఆధారంగా చేసుకొని వాళ్ళ మాటలు ఎలా ఉన్నాయి అనగా వాళ్ళ మాటలు ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటి వాటి గురించి మనము నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆనాటి సేవకులకి నాటి సేవకులకి తేడా ఉంది తేడా అనేది ఏ రెండు శతాబ్దాల వారి మధ్యలోనైనా రెండు దశాబ్దాల మధ్యలో వారిలోనే తేడాలు ఉంటాయి కానీ అదే సమయంలో మనము అనుకరించాల్సినటువంటి విధానాలు ఆశలు ఆశయాలు కూడా పూర్వీకుల దగ్గర నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనే సంగతిని గుర్తు చేస్తున్నాను ఆనాటి సేవకుడైనా ఈనాటి సేవకుడైనా ఆధునిక సేవకుడైనా కానీ సేవకుడు మాదిరి కాదు సేవకుడు రోల్ మోడల్ కాదు సర్వెంట్ ఈజ్ నాట్ రోల్ మోడల్ బట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద రోల్ మోడల్ పెద్ద చర్చ్ పాస్టర్ అయినా చిన్న చర్చ్ పాస్టర్ అయినా అపోస్తులుడైనా ప్రవక్త అయినా సంఘ కాపరైనా సువార్థికుడైనా వీళ్ళెవరు రోల్ మోడల్ కాదు రోల్ మోడల్ ఏసు మాత్రమే తన అడుగు జాడల్లో మనము నడుచుకున్నట్లు ఆయన మనకు మాదిరి ఉంచిపోయను ఆయన మనకు ఒక మాదిరి ఉంచాడు ఏసే మాదిరి పాదిరి కాదు మన మాదిరి అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఈ సమయంలో మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాటలు ఒకటి ఆ సేవకులు ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళ మాటలు దేవోక్తుల్లాగా ఉన్నాయి అదే సమయంలో కీర్తన గ్రంథంలో ఒక చోట రాయబడింది భక్తిహీనుల నోట్లో పాపము దేవోక్తిలాగా ఉందట చాలామంది పాపాన్ని సమర్థించుకుంటూ వాళ్ళ తప్పుల్ని వాళ్ళ పొరపాట్లని సమర్థించుకుంటూ దైవాంశ సంభూతులు అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు బట్లకు మనం వెళ్ళలేదు కానీ మనం ఆలోచిస్తున్న మొట్టమొదటి మాట వారి మాటలు దైవికమైనటువంటి బోధల్లాగా ఉన్నాయి రెండోది వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడల్లా ఇంచుమించు మోస్ట్లీ ఆత్మ నింపుదలతోనే మాట్లాడారు ఎందుకంటే మతస్సు వార్త పదో వచ్చాం ఇరవై వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది ఆయన నువ్వు మాట్లాడేవారు మీరు కాదు మీరు అనుకుంటారేమో మీరు మాట్లాడుతున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ మాట్లాడించేవాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు మాట్లాడించేది దేవుడు నా తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి మాట్లాడిస్తున్నాడు కానీ దేవుడు ఆత్మ తండ్రి అయిన దేవుడు ఆత్మ కుమారుడైనటువంటి దేవుడు ఆత్మ పరిశుద్ధ ఆత్ముడు ఆత్మ ముగ్గురు ఆత్మలని కాదు మూడు వేరు వేరు ఆత్మలని కాదు ఒక్క ఆత్మ దేవుడు ఒక్కడే ఆత్మ ఒకటే ఏ త్రిత్వము అందుకనే ఒక మర్మము ఇది చాలామందికి అర్థం కాకుండా ఉంది దాని దాని వివరాల్లోకి ఇప్పుడు వెళ్ళడం లేదు రెండవది దేవుని ఆత్మ నింపుదలతోనే అనగా దేవుని ఆత్మ నింపుదల కలిగిందంటే వాళ్ళు ప్రేరేపించబడతారు అనగా వాళ్ళకి దైవావేశం వస్తుంది దైవావేశము దైవ ప్రేరణ వలన ప్రజలు మాట్లాడగలుగుతారు ప్రజలు ఎవరైనా సరే లేదు అంటే ప్రవక్తలు ఎవరైనా సరే లేదు అంటే ప్రజల ముందు నిలబడ్డ సేవకులు ఎవరైనా సరే దైవావేశం వల్ల కలిగిన లేఖనము దైవావేశం వల్ల దేవుడు మాట్లాడిస్తాడు లేఖనానికి ఉన్నటువంటి దైవావేశము దాని వెనుక ఉన్నటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ అలాగే దేవుని సేవకులు మాట్లాడడానికి కావలసినటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ దేవుడు ఇస్తాడు ఇన్సైట్స్ ఇస్తాడు ఆయన రాసుకున్న నోట్స్లో నుంచో రాసుకున్న రెండు పేజీలు మూడు పేజీలు రెఫరెన్స్లో నుంచి దేవుడు ఏదో మాట్లాడతాడని కాదు అతనికి కలిగేటువంటి 
ప్రేరణ దైవికమైన ప్రేరణ దేవుని స్తోత్రం ఎక్కడో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అమెరికా దేశంలో జరిగిన సంఘటన అని చెప్తున్నారు ఒక దేవుజను ఒక మంచి ప్రసంగం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడట నిలబడ్డాడు బైబిల్లో తను రాసుకున్నట్టు చక్కగా రాసుకున్న నోట్స్ ఆ పేపర్ పెట్టుకున్నాడు ప్రార్థన చేద్దాం అన్నాడు ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేసేసరికి అక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్ గాలి వల్ల ఆ పేపర్ ఎగిరి ఎట్టు వెళ్ళిపోయిందట ఎంత వెతికినా కానీ కనిపించలేదు ఇదికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేక మళ్ళీ ప్రార్థన చేసుకుందాం అని చెప్పాడట ఇక ఆ పేపర్ ఎలా దొరక దొర దొరుకుతుందో లేదు దొరకపోతే నేను ఎలా చేయాలనుకొని మళ్ళీ బాధపడి మళ్ళీ కాసేపు ఆత్మలో భారంగా ప్రార్థన చేశాడట ఆయన తర్వాత ఆయన కూర్చొని ఉండు తలంపు లేదు చెప్పుకున్నాడట ప్రజలందరూ ఆ దినం కదిలించబడ్డారు అని ఓ పుస్తకంలో నేను చదవడం జరిగింది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం రాసుకొని మనం సిద్ధపరుచుకునేటువంటి ప్రసంగాల ద్వారా కాదు దేవుడు కార్యం చేసేది యేసుప్రభు కొండ మీద ప్రసంగం మీద కూర్చొని ప్రసంగం తయారు చేసుకొని నాలుగు పేజీలు రాసేసుకొని చదివేశాడని చెప్పాడని కాదు రాసుకొని చెప్పడం తప్పేం కాదు కానీ అదే సమయంలో దైవ ప్రేరణ మనకు కావాలి అనడమే నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఈ రోజుల్లో ఒక మనసును రంజింపజేసేటువంటి ప్రసంగం చేయడం సులభం వాళ్ళు ఏదో ప్రశ్నలు వేసి వాళ్ళు చెప్పిన జవాబులు తప్పని చెప్పి నిరూపించి ఇదే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మన వాదమే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఇటువంటివి చేయడం సులభమే కానీ దాని ద్వారా ఆత్మకు ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు అది మనస్సును మనసుకు మానసికమైనటువంటి బెనిఫిట్ ఇస్తున్నంత వరకే సరే ఏదేమైనప్పటికీ మనం ఆలోచించినటువంటి మాటలు వారు ధైర్యం కలిగి బోధించాలని ధైర్యంగా మాట్లాడాలని దే స్పోక్ బోల్డ్లీ అంతేకాకుండా నాలుగవదిగా వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పుకున్నటి మాట వారు దేవుని కుమారుని నామాన్ని బట్టి మాట్లాడారు వాళ్ళు ఏదో నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడారని కాదు ఏసు నామాన్ని బట్టి వాళ్ళు మాట్లాడారు ఏసు నామ ఘనత కొరకు మాట్లాడుతున్నారనే సంగతి ప్రత్యర్థులు ఆడియన్స్ పసిగట్టేశారు వీళ్ళేదో రిలీజియస్ టెక్స్ట్లు తీసుకొని వచ్చి రిలీజియస్ సర్మన్స్ తీసుకొని చెప్తున్నారు అని కాదు కానీ ఏదో సంథింగ్ ఏ సునామాన్ని ఏ సునామాన్ని హైలైట్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నారని వాళ్ళకి అర్థమైంది కాబట్టి మీరు అలా చేయొద్దని చెప్పారు వాటి గురించి మనం గత ఎపిసోడ్లో మనం ఆలోచించాం ఈ సమయంలో కూడా మనం మరణ అపస్తుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు మనం చదువుకుందాం తర్వాత లేఖన భాగాల్లోకి వెళ్దాం స్తోత్రం స్తోత్రం వారు ప్రజలతో మాట్లాడుచుండగా But as they spoke to the people, the priests, the leader of the temple and the Sadducees came upon them being, being very disturbed because they taught the people and proclaimed through Jesus the resurrection from the dead. Edo Pamorulaina Vallu Edo Kottaga Prasangistuna Vallu Pedda Vistaramaina 20 Vakshaturiyamto Prasanginche Vallu Gadu Vallu Oka Moodu Moodu Nara Samasralaga Prasangistuna Vallu Muppai Samasral Anubongali Prasanginche Vallu Gadu Vallu They have just experience of three and a half year Anthamudu Prasangal Jaisin Anubongali Vallu Gadu Vallu Vallu Matradu Thunna Pudu Sadhu Kailu Lu ఆ టెంపుల్ గాడ్ విషయంలోనూ వీళ్ళందరి కొద్దిగా కొంతమంది మెయిన్ పీపుల్కి కొంతమంది మత ఛాందసవాదులకి కాస్త కలవరం కలిగింది వారు మాట్లాడుతుండగానగా పేతురు యోహాను మాట్లాడుతుండగా పేతురు యోహనైనా ఇంకెవరైనా యాడ్ అయ్యారో లేకపోతే జాయిన్ అయ్యారో మనకు తెలియదు ఏదో ఉన్నప్పటికీ వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడే మాటలు వాళ్ళని కొద్దిగా డిస్టర్బ్ చేసి వాళ్ళని సంతోషపడ బాగా చెప్పారండి మీరు అని ఎవరు అనలేదు బాగా చెప్పారు అనాల్సిన సందర్భంలో అనకుండా బాగా చెప్పకపోయినప్పటికీ చెప్పారు అని సమస్య తెచ్చారు ఆ పోస్తులు కానీ పన్నెండు వచ్చాను బాగా చెప్పారని చెప్పినా సమస్య బాగా చెప్పకుండా అసూయ పడి కలవర పడినా సమస్య దేవని స్తోత్రం మన టైటిల్ కాస్త మార్చాలి నిన్న టైటిల్ కన్నా సేవకుల మాటలు సేవకుల మాటలు ఏం జరిగిస్తాయి ఎట్టి కార్యాలు జరిగిస్తాయి దేవుని సేవకునే మాటలు దేవుని సేవకుడు అంటే దేవుని ప్రతినిధి విశ్వాసి అంటే దేవుని ప్రతినిధి స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా దేవుని ప్రతినిధి వీఆర్ ద రిప్రజెంటేటివ్స్ వీఆర్ ద అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు మన భూమి మీద ఉన్నాం కాబట్టి మనం ప్రతినిధులం ఆయనకు బదులుగా ఉన్నవాళ్ళం 
మనం ఆయన యొక్క రాయబారుడం క్రీస్తు రాయబారుడం దేవుని రాయబారుడం కాబట్టి మన మాటలు ఎలాగ ఉండాలి మన మాటలు ఎట్టి కార్యాలు చేస్తాయి అనే వాటి గురించి నాలుగు విషయాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేయబోతున్నాను అపోస్తుల కార్యములు నాలుగో అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన స్తోత్రం కలవరపడి మౌనంగా ఉన్నారని కాదు కలవరపడి వాళ్ళ మీదకి వచ్చి కలవరపడి వాళ్ళ మీద దాడి చేయడానికి వచ్చి మాకు కలిగిన కలవరము ఇక మీద అందరికీ కలగడానికి వీల్లేదు ఇక కలవరపరచబడ్డానికి వీల్లేదు మేము ఎరిగిన బోధ చాలు మాకు మా ధర్మశాస్త్రం ఉంది మాకు చాలు మాకు దేవాలయ ఉపదేశం ఉంది చాలు సద్దుకాయల సిద్ధాంతం ఉంది పరిచయల సిద్ధాంతం ఉంది ఎస్ఏనియల సిద్ధాంతం ఇది చాలు మాకు మాకు ఎందుకంటే అనవసరమైన ప్రసంగాలు అన్న విధంగా దే వేర్ రియల్లీ డిస్టర్బ్ అనగా ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి కొలంలో రాయేస్తే తరంగాలు రిపుల్స్ అలాగా రౌండ్ రౌండ్గా రౌండ్ రౌండ్గా వచ్చినట్లుగా దేర్ హార్ట్స్ వేర్ డిస్టర్బ్ ఏం డిస్టర్బ్ చేశారు వీళ్ళు మీ యూధా మతం దొంగది మీ యూధా మతం అంతా మోసం మీ యూధా మతం అంతా డూప్లికేట్ అని ఏమనలేదు మీ మతము మా మతము మా కొత్త మతం అనేటువంటి ఆ డిఫరెన్స్ కూడా అక్కడ తీసుకున్నాడు ఇది జస్ట్ సింపుల్ మాటలు చెప్పేసరికి వాళ్ళకి కలవరం కలిగింది అనగా దేవుని వాక్యం ఎంత శక్తి కలిగినదో నశించుతున్న వారికి వెర్రితనంగాను వెర్రి కోపం పుట్టించే విధంగా ఉంది కానీ రక్షింపబడుతున్న మనకైతే రక్షింపబడి రక్షణలో కొనసాగుతున్న మనకైతే శక్తి లాగుంది అంటే ఇట్స్ అ పవర్ సువార్త అనేది మనకు శక్తి లాగుంది ఉపదేశం మనకు శక్తి లాగుంది ఏ ఉపదేశం అండి ఏ మర్మాలండి అని విసుక్కునే వాళ్ళు ఉన్నారేమో కానీ దేవుని వాక్యం మనకు ఇట్స్ పవర్ పవర్ని కోరుకుంటాం మన సెల్ ఫోన్స్కి పవర్ ఛార్జింగ్ చేసుకుంటాం బాగా అలసిపోయినప్పుడు ఏదైనా డ్రింక్ తాగి ఎనర్జీ డ్రింక్ తాగుతాం పవర్ తెచ్చుకుంటాం రీఛార్జ్ చేసుకుంటాం అలాగే మనకు కూడా వీ నీడ్ పవర్ అపోస్తుల కార్యం ఒకటో వచ్చాయి ఎనిమిదో వచ్చిన రాయపడింది మీరు శక్తిమంతులు అవుతారు మీరు శక్తిమంతులు అవ్వాలి శక్తి హీలు అవ్వడానికి వెళ్ళలేదు మీరు సర్వలోకం అంతా వెళ్ళాలి మీరు ప్రయాణం చేయాలి పరిగెత్తాలి నడవాలి వాహనాల మీద వెళ్ళాలి గుర్రాల మీద వెళ్ళాలి గడదల మీద వెళ్ళాలి ఓడల మీద వెళ్ళాలి ఒంటెల మీద వెళ్ళాలి రకరకాలుగా మీరు వెళ్ళాలి యు హూ రీచ్ యు నీడ్ పవర్ అది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనకు శక్తి అంత్య దినాల్లో కూడా శక్తి కావాలి మనకు కావాల్సింది డబ్బు కాదు డబ్బు వద్దని నేను అండలేదు మనకు కావాల్సింది ఒక టీం వర్క్ అవసరం లేదని నేను అండలేదు కావాలి కానీ వి నీడ్ మెయిన్లీ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని శక్తి మనకు అవసరమైనది లేఖనములను కానీ దేవుని శక్తిని కానీ ఎరగకుండా వల్ల పొరపడుతున్నారు అని యేసు ప్రభు కొంతమందిని ఉద్దేశించి మాట్లాడాడు ఇప్పుడు వాటిలోకి వెళ్ళలేదు కానీ ఆ మాట నేను మీకు గుర్తు చేశాను ఒకటి ఏం జరిగింది ఒకటి దేవుని వాక్యము కలవరాన్ని కలిగించింది దేవుని వాక్య బోధన ద ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ది వర్డ్ కాజ్ ట్రబుల్ ఇన్ టు దర్ హార్ట్స్ ఇట్ ట్రబుల్ దర్ హార్ట్స్ అలనాడు యేసు యొక్క వార్త తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు తీసుకువచ్చారు ఎరుషలేములో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలవర పడ్డారు మత సువార్త ఇరవై ఒకటో వచ్చాయలో యేసు ప్రభు జయప్రవేశం చేశాడు యేసు యొక్క జయప్రవేశ వార్త ఒకటి యేసు యొక్క జనన వార్త అయినా యేసు యొక్క జయప్రవేశ వార్త అయినా రెండు ఎరుషలేము వారిని కలవరపరిచాయి ఇప్పుడు అంతేకాదు యేసు ద్వారా పునరుత్నం అనేటువంటి ఆ వార్త కూడా కలవరాన్ని కలిగించింది చూడండి యేసు వార్త వాళ్ళకి ఎటువంటి కలవరాన్ని కలిగిస్తుందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి సేవకుల మాటలు అనగా దేవుని మాటలు దేవుని తరపున ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క మాటలు మొదటి దశలోనిక పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినలో పౌలు గారు అన్నారు అయినా మేము మీకు బోధించినప్పుడు మేము మీతో మాట్లాడినప్పుడు అవి మా మాటల్ని కాక మా బోధని కాకుండా దేవుని మాటలని మీరు భావించారు ఈ రోజుల్లో కూడా పాస్టర్ మాటలు ఆయన ఏదో చెప్తుంటారులేండి ఆ టీవీలో వాళ్ళకేం పని లేదు చెప్తుంటారులేండి అని కాకుండా ఇవి దేవుని మాటలు అని మీరు భావించగలిగితే దాని ద్వారా మనం ఎంతగానో దీవెనలు పొందుతాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట ఒకటి కలవరాన్ని కలిగించాయి 
రెండవది సేవకుల మాటలు ఏం చేశాయి అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చినలో రాయబడ్డ మాట వారు ఈ మాట విని చాలండి అక్కడ రాయబడ్డ మాట వారు ఈ మాట విని అనగా పేతురు చెప్పిన మాట విని యేసును దేవుడు నియమించాడు క్రీస్తుగాను ప్రభువుగాను నియమించాడు ఇది మీరందరూ తెలుసుకోవాలి ఇస్రాయల్ వంశస్థులు తెలుసుకోవాలి అని చెప్పినప్పుడు ఈ మాట విని లేకపోతే ఈ మాట అని తెలుగు బైబిల్లో ఉంది కొన్ని తరచుమాలు ఈ మాటలు విని ఈ మాటలు విని హృదయంలో పొడవబడిన వారై గుచ్చబడిన వారై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచ్చిన నవ్ వెన్ దే హెర్డ్ దిస్ దే వర్ పియర్స్ ఇన్ దర్ హార్ట్స్ ఒక కడ్గం తీసుకొని వాళ్ళ గుండెలో పొడిచినట్లుగా గుండెలో పొడిచినట్లుగా కడుపులో పొడిచినట్లుగా అమ్మా నీ హృదయంలోంచి ఒక కడ్గము దూసుకొని పోను అని మరియమ్మ గారితో సుమియోను అనేటువంటి పెద్ద ఆయన ప్రవక్త గారు చెప్పినట్లుగా దూసుకుపోయింది దేవుని వాక్య కడ్గము మన ఆత్మల్లోకి దూసుకుపోతుంది అనగా ఖండించే విధంగా ఉన్నాయి వారి మాటలు కఠినంగా ఉన్నాయి వాళ్ళ మాటలు కలవరపరిచాయి వాళ్ళ మాటలు రెండవది వాళ్ళ మాటలు ఖండించాయి హెచ్చరించాయి బుద్ధి చెప్పాయి గద్దించాయి ఈ రోజులో తీయటి మాటలు మాట్లాడినట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడలేదు సాఫ్ట్గా వాళ్ళు మాట్లాడలేదు బాప్తి సమీచి యోహాను మాట్లాడే మనకు తెలుసు ఆయన సాఫ్ట్గా మాట్లాడలేదు అమలరా అయ్యలరా మీ అందరికీ వందనాలు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు అని మాట్లాడలేదు స్వల్ప సంతానమా అంత కఠినంగా మాట్లాడు హార్ష్గా మాట్లాడాడు యేసు ప్రభు యొక్క మాటలు విని ఇది కఠినమైన బోధ దీన్ని ఎవడు గ్రహించగలరు అని అన్నారు కొంతమంది ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఆత్మ సంబంధికి శరీర సంబంధమైన మాటలు రుచించవు శరీర సంబంధమైన మాటలకి వ్యక్తికి ఆత్మ సంబంధమైన మాటలు అవి గ్రాహ్యానికి రావు గ్రహ ఏ ఏదో చెప్తున్నారు అబ్బా అని అనుకుంటారు శరీరానుసారమైన మనస్సు కలిగిన వారు శరీరానుసారమైన వాటి మీద మనసు పెడతారు వాళ్ళ ఆలోచనలు అంతా ఇవే అలాగే ఉంటాయి కానీ ఆత్మ సంబంధం అయిన వాడు వాడి థాట్స్ అన్ని ఆత్మ సంబంధమైన వాటి మీద ఆత్మీయ ప్రపంచం మీదే పెడతాడు పైనున్న వాటినే వెతుకుతాడు కింద ఉన్న వాటి మీద మనసు పేరు ప్రఖ్యాతులు డబ్బులు లేదా ఇంకేదో ఏదో ఏదో చూడండి అతని మైండ్ మొత్తం పైన ఉంటుంది మీరు ఎలాంటి వారు దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆనాటి సేవకులు లేకపోతే సేవకుల యొక్క మాటలు కలవరపరిచాయని అంతేకాకుండా ఖండించాయి కండర చేశాయని ఖడ్గం వలె కత్తి లాంటి మాటలని కత్తి పోటు వంటి మాటలని కాదు కత్తిలాగా దూసుకుపోయేటువంటి మాటలని మూడో మాట అపోస్తుల కార్యములు పదవ అధ్యాయము నలభై నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనిస్తే అనగా కొర్నేలి ఇంట్లో అన్యజనుడైనటువంటి కొర్నేలి ఇంట్లో జరిగినటువంటి మొట్టమొదటి కూడికలో ఫస్ట్ డే మీటింగ్ లో లేదా ఫస్ట్ మీటింగ్ లో జరిగినటువంటి కార్యం పేతురు ఇంకనూ మాట్లాడుతుండగా పరిశుద్ధాత్ముడు వారి మీదకి దిగి వచ్చాడట వారి మీదకి దిగి రావాలని పేతురు ప్రసంగం చేశాడని కాదు పేతురు వ్యూహాలను అలా చేశారని ఎనిమిదో వచ్చాయిలో రాయబడింది కానీ ఇక్కడ రాయబడింది క్రీస్తు ఆత్మను దింపేటువంటి మాటలు దోస్ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ వర్డ్స్ ఎనేబుల్ టు బ్రింగ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేర్ వర్డ్స్ మేడ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ టు డిజైన్ అప్ ఆన్ ద పీపుల్ ప్రజల మీదకి దేవుని ఆత్మను దింపే విధంగా ఉన్నట్టు మాటలు మామూలు మాటలు కాదండి ఇవి సరసోక్తులు కాదవి పోకిరి మాటలు కాదు అవి లోక సంబంధమైన మాటలు కాదు అవి ఎంత శ్రేష్టమైన మాటలు అని దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఒకటి వాళ్ళ మాటలు కలవరం కలుగు చేశాయి బాగానే ఉంది రెండోది వాళ్ళ మాటలు ఖండించాయి మూడోది వాళ్ళ మాటలు క్రీస్తు ఆత్మను ప్రజల మీదకి పంపించాయి దింపాయి దేవని స్తోత్రం నాలుగో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు పదిహేనో వచ్చాయము ముప్పై రెండో వచ్చిన అపోస్తుల కార్యములు పదిహేనో వచ్చాయి ముప్పై రెండో వచ్చిన దేవని స్తోత్రం హలే లూయా ఇక్కడ పేతురు గురించి కాదు కానీ పౌలు సేలు గురించి కాదు కానీ ఇక్కడ యూదాయు సీలాయు జుడస్ అండ్ సైలస్ అండ్ జుడస్ అండ్ సైలస్ హూ వెర్ ఆల్సో ప్రాఫిట్స్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ ద బ్రదర్ విత్ మెనీ వర్డ్స్ అండ్ స్టెంత్ అండ్ దెమ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ ద బ్రదర్ సహోదరులకి ఉపదేశం చేశారట 
వాళ్ళని బలపరిచారంట వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి బలపరిచారని కాదు భోజనం పెట్టి బలపరిచారని కాదు బోధ చేసి బలపరిచారు అనగా ఎడిఫికేషన్ తీసుకువచ్చారు అనగా క్షేమాభివృద్ధిని తీసుకుని వచ్చారు ప్రవక్తలు కాబట్టి చేశారు ప్రవక్తలు కాకపోయినప్పటికీ ప్రొఫెషనల్ ప్రాఫిట్స్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా అకేషనల్ ప్రాఫిట్స్ అయినా కానీ మనం దేవుని మాటలు చెప్పి ప్రజలను ఆదరించవచ్చు ఎందుకంటే ఇట్టి మాటల చేత ఒక్కరిని కూడా ఆదరించుకోండి అని మొదటి తెసవానికి పత్రిక నాలుగో వచ్చాయో పౌలు గారు చెప్పిన విషయం మనకు తెలిసిందే స్తోత్రం అలే లూయ నాలుగో విషయం వారి మాటలు క్షేమాభివృద్ధిని కలుగు చేసాయి ఒకటి వాళ్ళ మాటలు కలవడాన్ని కలుగు చేసి ఉండొచ్చు నెగిటివ్ సైడ్ రెండోది వాళ్ళ మాటలు ఖండించి ఉండొచ్చు అది కూడా నెగిటివ్ సైడ్గా కనిపించింది కానీ మూడోది వాళ్ళ మాటలు క్రీస్తు ఆత్మను తెచ్చాయి పాజిటివ్ సైడ్ నాలుగోదిగా వాళ్ళ మాటలు క్షేమాభివృద్ధిని కలుగు చేశాయి దేవుని సేవకుల మాటలు క్షేమాభివృద్ధిని కలుగు చేస్తాయి ఆత్మలో ఎదుగుదలను కలుగు చేస్తాయి ఉప్పొంగేటట్టు అతిశయించేటట్టు చేయవు కానీ ఆత్మలో క్షేమం కలిగించేటట్టు చేస్తాయి కాబట్టి ఇట్టి సేవకుల మాటలు ఇట్టి సేవకులు మన మధ్యలో ఉండినట్లుగా లేచినట్లుగా ఇట్టి కార్యాలు ఇట్టి మాటలు మనలో వినబడినట్లుగా ప్రతిధ్వనించినట్లుగా వినువారికి క్షేమాభివృద్ధిని కలుగు చేసే మాటలు మాట్లాడండి ఇంకా కొలసి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో మీ సంభాషణ అనగా మీ మాటలు ఉప్పు వేసినట్లుగా కృపా సహితంగా ఉండాలి అనగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్న విధంగా మాటల గురించినటువంటి విషయాలు మనం ఆలోచించాం మనం ఆలోచించిన మాట వారు ప్రజలతో మాట్లాడుచుండగా పేతురు యోహానులు ప్రజలతో మాట్లాడుచుండగా నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈ మాటల ప్రభావం ఏంటి ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దర్ వర్డ్స్ ఆ మాటల ప్రభావం ఎలా ఉంది ఆ మాటల ఫలితం ఎలా ఉంది అనే వాటి గురించి ఆలోచించాం దయచేసి తలలు వంచండి కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవా మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనాలు ప్రభు ఆ సేవకుల మాటలు మీ ప్రజల మాటలు ఎలా ఉండాలి అనేది మీ వాక్యం ద్వారా మేము తెలియజేసుకున్నాం తండ్రి కలవరం కలిగించినప్పటికీ ఖండించినప్పటికీ క్రీస్తు ఆత్మను దింపే విధంగాను క్షేమాభివృద్ధిని కలుగు చేసేటువంటి మాటల్ని మేము మొదటి శతాబ్దంలో వాటి గురించిన వివరాలు మేము తెలుసుకున్నాం అట్టి మాటలు మా మధ్యలో మా సంఘాల్లో మా వేదికల మీద నుంచి ప్రసంగించబడగలుటుకు వినబడగలుటుకు విత్తబడగలుటుకు సహాయం చేయమని ఏ సునామంలోనే ప్రార్థించగలుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవని స్తోత్రం మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు ప్రభుచితమైతే రేపు ఉదయ కాలం ఇదే సమయంలో ఇదే ఛానల్లో కలుసుకుందాం లే ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించును గాక ఆమె